。えー、それでは時間になりましたので、えー、乙女士官付き並列プログラミング講習会 MPI プラスオープン MP で並列化されたポートランプログラムの GPU への移行手法ということで始めていきたいと思います。えー、講師を担当します、東京大学情報基盤センターの山崎と申します。えー、今日5時まで、えー、このようなプログラムで進めていきます。まずは、えー、OpenACC やその他の、えー、GPU を使う手法の特徴について、えー、紹介しますで。その次に実際にどうやって、えー、主に OpenMP for CPU を使って、えー、書かれたプログラムをこうした手法を使って GPU に移植するのかというところを紹介していきます。えー、さらにその次に簡単なサンプルを使った演習と、えー、より実践的な有限要素法のプログラムのサンプルの GPU 化というところの実習を、えー、行っていくといった流れになっております。でえー、とこの他にも、えー、様々な講習会、えー、スーパーコンピューターをうまく活用するための講習会というものを、えー、開催していますので、えー、もしよければえー、ここの情報をご覧いただければと思います。えー、この講習会は、ズームを利用したもので、えー、録画されています。えー、質問があるとき以外は、常にミュートでお願いします。また、ビデオも、えー、常にオフにしていただければと思います。えー、さらに、スラックを使って質問に、えー、対応しています。スラックのリンクを、えー、中原さん、ジュームのチャットにも、えー、貼っていただければと思います。ありがとうございます、えー。未登録の場合は今のうちに登録していただければと思います。で、その、このズーム上でも、えー、ご質問いただくことも可能なんですが、スラックの方では、えー、常に、えー、どんなタイミングでも質問が出れば貼っていただければ、えー、その後で、えー、見られるタイミングで、えー、対応するということが可能です。あとは、えー、エラーのメッセージなんかが出たときには、それをぜひ、えー、見せていただきたいということで、えー、スクリーンショットなどで画像を共有する、まあ、あるいはエラーのログを貼り付けていただくという用途には、スラックが特に適しているかなというふうに思います。であるいは、口頭で、えー、質問をしたいというときには、ところどころで説明を止めて、えー、質問を受け付ける時間を取りますので、えー、そういうときに、えーズームの手を挙げる機能を使ってください。そうしたらご指名しますので、えー、質問をしていただくと。でその後に、えー、ここにあるやり方でリアクションから手を下ろすをクリックしていただくと、えー、手を挙げた状態を解除することができます。さて、スラックに、えー、入っていただいた方は、今回の講習会で使うチャンネル、に、えー、移動してください。第230回と、えー、書いてあるものになります。でえー、とここでメッセージの入力欄に、えー、質問を書いていただくだけでなくて、えー、とコードブロック、なんかプログラムのコードであったり、エラーの出力であったりを書くときにはコードブロックの生成ボタンを押して、その中で書いた方が見やすいですが、まあ、こうしなくても大丈夫です。えー、とここまでの、えー、受講の仕方に関して、もし何か質問がありましたら、えー、お願いします。今は、えー、受講者の方は5人、スラックに入られているようですね。で、えー、と、ズーム上でも5人参加されているようなので、おそらく数としては、えー、皆さん、スラックに入られているのかなと思います。で、それでは、えー、次のところに進んでいこうと。はい、えー、東京大学情報機関センターでは、えー、何十年にもわたって様々なパコンを、えー、どんどん台を変えながら運用してきました。で、えー、東大のパコンではあるんですが、えー、あるいはものによっては、えー、筑波大と共同で設置しているものもありますが、えー、半分以上は学外の利用者が占めています。東大筑波大に限らず様々なところの方からご利用いただいています。で、こうした非常に多数のスパコンがどんどん代替わりしていく中で、まあ本当は非常に似たような使い方のプロセッサ
、で、性能だけが上がってくれると嬉しいんですが、なかなかそうもいきませんで、えー、特に最近はこの緑の加速装置付きというもののスマホンが主流になってきています。でえー、とこの加速装置というものは、まあ、実際には GPU、えー、ということがほとんどなんですが、えー、そうした GPU は限られた電力の中でもより高い性能を出すことができるということで、最近では、えー、日本国内だけでなく、いろいろなところで種類になりつつあるものということで、今回 GPU に対応する方法を紹介していくわけです。で、えっ、ー、と、このスーパーコンピューターがどこにあるかというところですね。えー、今回使っていただくエステリア BDIC01 のアクエリアスというものは、えー、つくばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅のそばにあります。東京大学には柏キャンパスというものがありまして、で、それに加えて柏2キャンパスというものもあります。それぞれに、えー、と今は OFP も OBCX も、えー、と稼働していないんですが、OFP の次の宮城が柏キャンパスに設置中ですし、えー、と柏2キャンパスの方にも w i s a b d x 0 1を含む複数のスパコンであったり、えー、データプラットフォームであったりが設置されているといった形になっております。東大情報基盤センターで、えー、に設置されているスマホンとして、えー、数年前までは OFP だったり OBCX といったマシンがありましたが、現在は、えー、Visteria BDX01 というもの、これは CPU のみで構成されたオデッセイというノード群と GPU を搭載したアクエリアスというノード群を、えー、別々に持っていて、それぞれが、えー、高速化のネットワークでつながっているといったシステムになっています。また、来年1月に運用を開始する、えー、みやびというもの。これも、えー、この、えー、部分が実はリングになっておりまして、えー、配布資料 PDF としてダウンロードしていただいた方は、えー、このみやびという見出しをクリックしていただくと、詳細な情報をご覧いただくことができます。このみやびの特徴としては、GPU 搭載した、えー、ノード群の方が規模がかなり大きくて、CPU のみのノードは、えー、ノード群は規模が小さいということで、えー、大口のシミュレーションなどを行っていただく場合には、GPU に移植していただくというのが、えー、みやびの方では前提になってくるかなというふうに思います。ということで、えー、今稼働していて、今回の講習会で使っていただくアクエリアスの構成です。この全体で一つのノードを表していまして、その中に赤で示した CPU、インテリジオンプラチナム8360倍というものが2ソケット2機搭載されています。それに加えて、1ノードあたり8機の NVIDIA A100 という GPU が搭載されています。今最新の世代は H100 いや、えっ、ー、と、その編集ですので、一世代前のものになりますが、えー、非常に強力な GPU です。さて、このシステムを使っていただくにあたって、えー、注意点があります。ディレクトリが大きく、ホームとワークに分かれております。で、えー、ログインしていただくと、最初に出てくるのは、ホームの中の、えー、ユーザーのディレクトリになるんですが、ここは計算ジョブ、を、えー、実行するときに使うファイルは一切、えー、置かないでください。まあ、そもそも計算ジョブからは参照することができないものになっていまして、ログイン時に必要なファイルのみを置くという専用のディレクトリになっています。ですので、プログラムであったり、その実行に必要なファイルなどはワーク以下のディレクトリに置いていただくといった形になります。えー、すらワークすら GT00 すら、えー、ここには、えー、ご自分のユーザー名ですね。ユーザー ID の下にいろいろなプロ、えー、ファイルを置いていただくといった形になりますのでご注意ください。そしたら次に、えー、コンパイルを実行するためには、まずはコンパイラーなどが、えーをえー、環境を準備する必要があります。でそこでモジュールロード
というコマンドを使います。例えば、えー、NVIDIA というモジュールをロードするためには、モジュールロード NVIDIA といったコマンドを実行していただくと、その NVIDIA のコンパイラーなどがすべて環境変数などを整えられて、すぐにコマンドを実行できる形になるというものです。で、まあ、えー、結論としてはどういうことをすればいいのかというと、モジュールロード NVIDIA NVMPI クーダと、えー、していただくと、えー、基本的にフォートランの、えー、GPU 対応のプログラムはだいたいコンパイルすることができますし、また、えー、ジョブを投げるとき、実行する際にもこれを、えー、行っていただけば、プログラムは、えー、走り出すという形になっています。でこの中身としては、NVIDIA 製のコンパイラーであったり、えー、通信ライブラリー、MPI であったりのセットが入っているものになります。また、えー、場合によっては、えー、GCC を使いたいということもあるかもしれません。そういう際には、下の方のモジュールロード GCC クーダー、OMPI クーダーということを行っていただきますと、えー、GCC、G プラプラ、G フォートランといったセットを使うことができます。次に、プログラムを、えーまあ、何かしらの形で、えー、プログラムを書いて、コンパイルすることもできたという後に、どうやって実行するかというところを解説します。まずは、ジョブスクリプトを作成する必要があるんですが、えー、この後、実習で行う際には、サンプルプログラムの中にジョブスクリプトもあるので、えー、当面は心配していただかなくても大丈夫です。何にせよ、このジョブスクリプトの中に実行するプログラム、であったり、ジョブの設定などを書いておきます。そして、pj サブというコマンドに続けて、そのジョブスクリプト名をスペースを分けて、えー、打ち込んでいただくことで、ジョブを実行することができます。投入されたジョブの状態を確認するためには、pj サブというコマンドを打ってください。でこの実行が終了しますと、えー、ジョブスクリプト名の後に、ジョブ id、えー6桁などの数字で、さらに標準出力と標準エラー出力というものが出力されたファイルが生成しますので、この中身を確認していただくことで、正しくプログラムが実行できたかどうかということを確認できるという形になります。それでは、ジョブスクリプトの簡単なものの説明です。まあ、えー、ジョブスクリプトといえど、シェルスクリプトとしても動いているので、1行目はシェルスクリプトのいつものおまじないですね。で、その後、PJM、えー、とえある4つの行、ここがジョブをどうやって実行するかという、えー、設定になっています。今回はレクチャー A というリソースグループを使っていただきますので、えー、こういう設定をすることで、えー、高水会用の、えー、グループを使うことができます。GPU 数、何 GPU まで使うのかというところ、これを、えー、今回の環境では1から4まで設定することができます。さらに、えー、イラプスイコールというところで実行時間制限を G 分秒のところで設定できますが、えー、今回の環境では最大10分までとなっています。また、えー、と今回の環境ではグループと、利用グループというもので GT00 という行、ここは、え、どこのまま使っていただくといった形になっていまして、で、実際にどういうものを実行するかというと、まずは環境をモジュールロードで整えてやって、で、作った中のプログラムを実行するという形になります。はい。ということで、え、ここまでスパコンの使い方などに、え、関わるところです。え、何かご質問などございますでしょうかスラックの方には随時質問を書いていただいて構いません。また、この後も適宜質問を受け付ける、口頭の質問も受け付ける時間を設けていきます。ので、えー、GPU への移行方法に関して、えー、ご紹介を始めていこうと思います。従来型のスパコンでは、えー、MPI と、えー、OpenMP を組み合わせるということで大規模の計算を行う
のが、えー、非常に一般的だったかと思います、えー。たくさんのノードを使うということになると、OpenMP だけでは採用できないので、まあ、必ず MPI を使うということになると思うんですが、逆に MPI を使った上で、えー、それぞれのノードの中のコアを全部使い切るというところで、OpenMP、あるいはただのフラット MPI というところで、えー、CPU を使いこなすということはできたんですが、GPU スカコンですと,、えー、と、こういった一つのやり方で全部通用するといったものは今のところあんまりない。逆にいろいろな MPI と組み合わせる方法があるという状態になっています。で今回、えー、主に説明するのは MPI に比べて、えー、加えて OpenACC を、えー、使うというものです。でこれは、えー、NVIDIA 製の GPU の上では非常によく動く。えー、一方、他の、えー、メーカーの GPU 上ではうまく動かすのはなかなか難しいといったところになっています。また、その他にも OpenMP には GPU 用のものもありまして、えー、これはよりいろいろなえ、デバイスで動く。また、フォートランの標準仕様が最近は拡張されてきていて、ルーコンカレントという構文を使うと、えー、GPU を使った並列実行ができるといったものもあります。さらに、えー、GPU 専用に、えー、フォートランを、えー、少し、えー、拡張したもの、クーダというものを使うと、NVIDIA の、えー、GPU の機能をフルに使いこなすということができます。このように MPI に加えて様々な選択肢の中から適したものを選ぶということが必要になっていまして、これを選ぶのがまず厄介ですね。ということで何を選ぶべきというところも後ほどご紹介します。でそもそも GPU プログラムがどう動くかというところです。まず、1スレッドの何にも並列化をしていないプログラムですと、えー、最初、えー、ここでは C の書き方になっていますが、えー、メインのプログラムが起動されてから、ループに入って最後までというところをすべて一つの、えー、スレッドで逐次実行していくということになっていました。OpenMP を使うと、ループの部分にディレクティブを入れることで、えー、ループの部分のみ、えー、並列に実行するということができたわけです。でさらに、これが OpenACC をはじめとする GPU 用の、えー、フレームワークを使っていきますと、ループの部分にディレクティブを入れる、あるいはその他の方法を使って GPU 採用をすると、その部分だけは CPU は仕事をせずに GPU 上で非常に並列度の高い計算を行って、ループを加速するといったことが起こります。ですので、えー、基本的にプログラムの全部が GPU で動くと、最初から最後まで GPU で動くということはなくて、えー、ループなんかをはじめとする、えー、並列計算をしやすいところだけを GPU に持っていくということになります。えー、こうした GPU プログラム、プログラミングを行うにあたって必須要素がいくつかあります。まずは CPU と GPU の間で、えー、実はメモリが物理的に独立していて、両者を同じようにアクセスすることは、今のところできないマシンがほとんどです。ですので、このデータはこっちに置く、このデータはこっちに置くということをきちんと管理してやる必要があります。で、これを自動的に管理してくれるようなフレームワークがある一方、すべて明示的にプログラマーが管理するというものもあって、それぞれ向き不向きがありますが、いずれにせよ適切な方法で管理しないと、CPU と GPU のメモリの間のアクセスは非常に遅いことがありますので、全然性能が出ないということがあり得ます。次に、並列化をそもそもできるかというところですね。世の中にはですね、いろいろな種類のループがあって、まあそもそも並列化が困難、ほぼ無理というものもあります。また GPU の機能をクーダーを使ってフルに使いこなすことで高速化可能になるループというものがある。一方、えー、OpenACC なんかをはじめとする、より簡単に GPU 移行できるやり方だと、えー、高速化できなくて、えー、というループもありまして、要は
、えー、より簡単な方法になるほど高速化対応できるループが減ってくるということになります。どのループが並列化できるかできないかというところもこの後説明していきますので、ご自分のプログラムの性質に応じて、どの X を使うかということを選んでいただくということになります。ここが仕様の比較になっていまして、かなり縦も横も項目が多くてごちゃごちゃしているかと思うんですが、えー、とりあえず、一番右のクーダフォートランを見ると、えー、あらゆるものがチェックがついていると。ただし、単一ソースでは対応できない。要は、GPU 専用のプログラムコードを作成する必要がある。けど、送信さえすれば、えー、非常に様々な機能を使いこなすことができるということがわかります。で、一方、その他の方法は、フォートランの標準の拡張仕様であったり、あるいは CU を使った方法になったりしていて、その中で OpenACC は比較的いろいろな機能を使いやすいといったものがわかると思いますで。このメモリ管理のやり方として、先ほど一番使いこなすことができると説明したクーダに関しては、独立の変数というものになっています。CPU 上に置く変数と GPU 上に置く変数、それぞれを別々に設定して管理するということで、非常に細かい指定ができる。一方で、全く同じ配列に関しても CPU 用の変数と GPU 用の変数と両方宣言してあげて、転送も書いてあげないといけないので、管理コストは大きいというところがネックになってきます。次に変数同一仕型というもの。これは OpenACC と OpenMP で使われているものですが、これは CPU 上にある変数も GPU 上にある変数も同じプログラム上の変数として管理します。そうすると実際にどっちにデータを置くかというところはどう管理するのかというと、指示文を使ってこの変数の CPU 上のものを GPU 上に転送しなさい。であったり、GPU から CPU に転送しなさいという指示文を書くことによって、えー、一つの変数の CPU、GPU、どっちのデータを転送するかというところを指示します。えー、さらに、ユニファイドメモリー型というものがあって、これは、えー、CPU、GPU、えー、それぞれを好き勝手に読み書きすることができて、えー、データの整合が起きたら、自動で転送をされるというものです。なので、非常に楽というところが利点になりまして、えー、ドゥーコンカレント、フォートランの標準拡張構文であったり、OpenACC、OpenMP で、えー、指定することができます。ドゥーコンカレントに関しては、ユニファイドメモリー型だけが前提になっているので、明示的に、えー、転送を管理するということはできません。ということで、えー、ポインターを含む構造体なんか、えー、フォートランでも、えー、ポインターを使った、えー、派生型なんかを使うことが入った構造なんかもあるかと思いますが、そういったものもそのまま使うことができます。が、早いとは限らないです。まあ、裏で自動的に転送するので、えー、いろいろ最適でないことが起きえます。特に計算を実行している間に転送が発してしまうと、転送は比較的遅いので、本当は早いはずの計算の足を引っ張るということが起こり得て、その中で、まあ、自分でメモリの転送を指示することができないので、なんか遅いということが起こってもどうにもならないというのが課題になります。さらに MPI ですと、GPU 上のメモリ、から直接 MPI で他のプロセスにデータを送り出すという高速なテクニックがあるんですが、ここではそういった GPU、CPU どっちにデータがあるかというところを明示的に管理しませんので、こういったテクニックが使えないというものもあります。ということで、ユニファイドメモリー型は、まあ、非常に楽な代わりに最終的な性能が若干不利になってくると。いう課題があります
、えー、ここでは、えー、視覚的に説明していきますと、変数独立型では、X という変数があるときに、えー、別々の変数、実際には、えー、同じ実態であっても、えー、別々の変数を宣言して、それぞれをアロケートする必要があります。で例えば、えー、両方0に設定するということになりますと、XGPU、XGPU、両方に、えー、適切な値を設定してやる必要がありますし、えー、GPU から CPU に変装するときにも、まあ、こうやってちゃんと書く必要があるということになります。変数の数が倍に増えてしまうということになりますね。一方、変数同一種型では、X という、えー、配列、は CPU、GPU、どっちにあるものも X として宣言されています。なので、配列の確保は1回で済みますし、えー、X に0を代入する、こういうふうに単純に0と書くと CPU のみが、えー、0になるんですが、その後指示文を使ってコピーということを、えー、指示してやると GPU に転送されて、また、えー、後で CPU に書き戻すということも指示文を使ってできると。いうことになりますさらにユニファイドメモリーというものになりますと、えー、そういった戦争がすべて自動で管理されますので、えー、プログラムの見た目上は何も GPU、CPU 上の戦争というものを書いていないということになっていますそれでは実際に何らかの計算を GPU で行うというときにどういう流れでデータ戦争を行うかというところを見ていきますまず、プログラムが始まると、えー、アロケートであったり、えーまあ、自動変数であったりというところで、えー、配列が確保されるわけですが、えー、基本的に最初 CPU 上でメモリが確保されます。で、その後で OpenACC を使う場合には指示文を使ってデータを転送するわけですが、ま,あ、まずは転送する直前に自動でメモリが確保されます。で、えー、コピーをする、えー。CPU から GPU にデータを転送するというような指示文を書いてある場合には、えー、CPU から GPU へのデータ,データ転送が起こると。で、その後に、えー、CP、GPU を使って並列に、えー、プログラム、計算を実行するための、えー、コードを、カーネルを実行してあげて、それが終わってから、指示文を使ってコピーアウトというものは、これは GPU から CPU にデータをコピーするということが起こるという形になっています。で、ここでカーネルが終わった後には ACC へのデータとしか書いていなくて、ここで右側には B という配列をコピーしているということが何も書かれていないように見えるんですが、実際には HC データの入るところで全て指定をしてあります。つまり HC データコピーイン A というのは、えー、この領域に入るときにコピーをする。でも最後には何もしない。一方、コピーアウトというものは最初には何もしない。けど最後にはコピーを、えー、書き戻すという指示になっていまして、こういったコピーイン、コピーアウト、その他の、えー、指示説、を組み合わせることで、特定の領域の最初と最後で何をするかということを指定することができます。さて、えー、GPU 代をする上で MPI と組み合わせるのに何をすべきか選ぶべきかというところですね。で、現時点で、えー、推奨しているのは OpenACC です。まあ、これはそうですね。個人的には OpenACC が一番いいなと思っているというところで,、えー、ではありますが、まあ、東大の情報基盤センターの中で、えー、GPU 化をサポートするというときには大体 OpenACC を採用していることが多いです。まあ、なぜかというと、えー、GPU を使ったプログラミングだと、えー、コンパイラーがまだ未成熟でいろいろなエラーが起きてプログラムが正しくても動かないということがかなり多々あります。が、そういうことが OpenACC では比較的少ないので、プログラムが、えー、まあちゃんと動きやすい、そのコンパイラーのバグなんかで悩まされることが比較的少ないというのが、えー、非常に大きな利点。さらに先ほど、えー、少し言及したように、さまざまな GPU を使うための機能に、えー、対応度が高い
、クーダーほどではないものの、いろいろな GPU の機能を使えるというところが非常に良い点です。が、NVIDIA 以外の AMD、Intel の標準のコンパイラーが OpenSCC をサポートすることはおそらくないので、当面、えー、オープン c c を使っていると NVIDIA 製の GPU のみしか、えー、使えれないといったことになってしまうのが欠点です。この欠点が、えー、なくなるのが o p e n m p 4 g p u というもので、これは、えー、CPU 従上の o p e n m p とはちょっと違った指示文の書き方をすることで GPU に対応するというものです。で、えー、NVIDIA、AMD、Intel すべてでサポートされてはいるんですが、AMD、Intel のコンパイラーで、ポートランでこれを使おうとすると、動かなかったり、えー、非常に遅かったりということが多々あります。まあ、もちろん、プログラムによってはきちんと動いて、性能をほぼ使いこなすということもできるんですが、自分のプログラムがどっちに当たるかということは、まあ、実際に実装してみないとわからないわけですね。なので、えー、ポートランを使って GPU 対応するということになると、今のところ、まあ、AMD、Intel では OpenMP も動かないことも多いので、実質 NVIDIA のみしか選択肢がない。まあ、将来的にはこれも改善されていって、OpenMP、4GPU でポートランの、えー、GPU プログラムがちゃんと動くということになるのかもしれませんが、今のところは OpenACC を使って、GPU 対応するのが良いだろうというところです。で、これに対して、フォートランの言語標準の流行関連というもの。これは、まあ、言語標準ですので、そもそもベンダーに依存するものではないものです。が、使用上の制約が非常に大きいので、えー、実アプリで使うには書き換えが必要になってくる。また、そもそも制約にぶち当たってどうにもならないということになって、で、えー、指示文ベースのものを使っていくと、標準、言語標準というメリットを失ってしまうので、えー、なら最初からオープン c c を使っておけばよかったと思うようなこともあるかもしれません。で、データの転送というものが必須項目で重要なものとして、えー、挙げておきましたが、これに関しても、えー、ある程度、えー、労力を要するものですので、まあ、まずはユニファイドメモリー。非常に楽だけど、もしかしたら遅いかもしれない。そういうところから始めることを推奨します。ユニファイドメモリーはデータの転送に関しては自分では何も、えー、扱う必要がないというものですので、ループの並列化に集中することができます。で、その後、データの転送はかなり時間を食うということが分かってきたなら、それに応じて歴史自分を追加して転送を最適化するというところに取り組んでいけばいいわけです。オープン MP に関しても、えー、少なくとも NVIDIA 上の,の GPU で行う場合には全く同じ形になっています。NVIDIA の GPU でオープン MP4 GPU を使うならば、まずはユニファイドメモリーを使う設定、これはコンパイルオプションで指定するものですが、えー、それを使って始めていただくと。で、問題が出てきたら、オープン MP4 GPU のデータ指示文を追加して、えー、最適化していくと。いうことになります。ただ、このユニファイドメモリーというものは、使用上組み込まれているものではなくて、NVIDIA のコンパイラーのオプションで指定するものになっていますので、AMD であったり、Intel であったりでどう動くかというところは保証がないといったところが欠点になっています。で、ルーコンカレントを使う場合には、そもそもユニファイドメモリーしか選択肢がないということなので、えー、まあ、もしデータ転送が意図しないときに起きて遅いということが起こっても解消はできません。えー、次にクーダーですね。これは、えー、フォートランを、えー、少し、えーと変わった形のプログ専用のプログラミング言語になっていて GPU の性能をフルに使いこなすことができますが、単純なループでは他の指示文ベースのものとの性能差はあまりありません。なので、えー、非常に複雑なループで指示文などではどうしようもないとき
であったり、えー、少しでも早くしたいボドリネックの部分などでクーダーを利用すると、えー、早くなるということが考えられます。ただ、えー、GPU 専用の言語になっていて、いろいろと準備であったりのコードが長くなってきますので、アプリケーション全体をクーダーに置き換えると、手間がかかる割に、えー、あまりメリットはないということが多いです。で、このクーダというものは NVIDIA 専用ですので、じゃあ AMD とか Intel で GPU の性能,性能をフルに使いこなすにはどうするかというところなんですが、えー、実際、フォートランだとそれは難しいというのが現状です。えー、C、C プラを使っている方ですと、HIP であったり、DPC プラプラなどの方法を使って、それらのえー、ベンダー製の GPU の性能を使いこなすことができるんですが、フォートランの場合にはやっぱり NVIDIA でないと、えー、困るといった状態が現状です。まあ、これに関してももしかすると、今後広が、えー、フォートラン対応が広がっていくのかもしれませんが、現点では NVIDIA を使うしかないというのが、えー、GPU をフルに使いこなすといった観点での現状です。なので、えー、それでは、まあ、当面、えー、オープン CC を推奨しているといった、えー、ところが、ここまでのまとめになりますが、この、えー、まあ、オープン CC に限らず、えー、指示文を使って並列化するというのは、オープン MP for CPU、従来のオープン MP と同じなんですが、えー、いくつか大きな違いがあります。まず、明示的にスレッド番号を取得することはできないというのが、えー、CPU 用,上用の OpenP との違いになります。なので、えー、スレッドの数を明示的に使って、えー、変数を確保するというような処理もすることはできません。でそもそも、えー、そういったアルゴリズムは GPU に向いていない可能性が高いので、まあ、こういった処理が必要にならないようにプログラムを書き換えないと GPU で性能を生かすことはできないといった形になります。ただし、クーダーを使うとスレッド番号を取得することはできます。まあ、なので、OpenCC などの方法を使う場合には、スレッド番号に依存しないような、えー、単なる、えー、非常に長いループとしてプログラムを書いてやると。いったものを、えー、行うことになります。また、えー、OpenSCC などでは明示的なスレッド化の動機というものがありません。えー、GPU 化の対象のループの終了時に暗黙に動機が取られます。また、えー、CPU と GPU の間では、えー、動機をするための指示文は存在します。ですので、えー、GPU 上でのスレッド間で、えー、動機を取るというところを明示的に細かく行うことはできませんが、えー、大量の GPU 上のスレッドが全部終わるまで CPU を待たせるということはちゃんとできるという形になります。それでは最も簡単な一重ループに関して、えー、どうやって並列化するかというところを見てみます。まず左上が CPU 上でのオープン MP で、これを今まで使ったことがあるという方がいらっしゃるかと思います。OMV パラレル Do、End パラレル Do というところでループを囲ってやることで、このループが複数の CPU コアで並列に実行されるというものですね。で、オープン MP の GPU 上用の構文を使うと、えー実際こ、えー、細かな違いは、えー、たくさんありますが、まあ、本質的に似た方法で GPU 用に並列化ができていまして、OMP ターゲット、えー、チームズディストリビュートパラレルルートという OMP4 台ので使える方法で、えー、このように書くと、えー、同じループを GPU 上で並列実行することができますし、えー、OMP ターゲットループというものを使いますと、もうちょっと簡潔に GPU 化ができます。これはただし、OMP、OpenP5 以降に対応したものでないと使えません
。で、オープン ACC では ACC カーネルズで、えー、ループインディペンデントというものをつけたりつけなかったりしますが、えー、こういった指示文をつけることで並列化ができるといった形になります。で、実、実はこの、えー、2二つの行に分かれている o p e n c c の指示文ですが、これは一行にまとめることもできます。ACC カーネルズループインディペンデントと書くことで一行で、えー、指示することができます。まあ、ただ終わった後にエンドカーネルズと書くところは変わりません。さらに、フォードランのドゥーコーカーネルズというもの、これは、えー、そもそも普通のドゥー文とは異なった、えー、形に書き方になっています。が、これは言語標準ですので、指示文などを要さずに、こういった形で、そもそも GPU 化をすることができるという形になっています。それに加えて、Y というものが、ここで GPU 上で何らかの値が設定されるわけですが、このループが終わった後に CPU のコードから Y を読み出そうとする、あるいはまあ書き込もうとする、と、また食い違いが起きたということが、えー、このループの外であっても自動的に検知されて、CPU にデータの書き戻しが起こるといった形になっています。まあ、ただ将来的には NVIDIA の、えー、実装の都合でこういった振る舞いは変わってくる可能性もあります。次に多重ループです。二次元、三次元のデータを扱うといったときには多重ループが必須になってくるかと思いますが、そういったものも比較的簡単にループ、GPU 化することができます。OpenMP ですと、えっと、こういった形で KJI に関する三重ループを CPU、GPU 化するといったことになるかと思います。で、えー、似たような形で、ただ、えー、OpenMP4 台の、えー、Teams Distribute Parallel Do ですと、えー、Distribute と Parallel のところが分離していて、えーど、どこをどっちに書くかというところに応じて、えー、どう並列化するかが変わってきます。ちょっと厄介ですね。ただ、OpenMP5 台であったり、OpenCC であったりは、OMP ターゲット、の中に、えー、にか、えー、続けて、単に OMP ループというものをどんどん書いていく。であったり、OpenACC の場合には、ループインディペンデントとどんどん書き出すらねていくことで、並列化することができます。あと、えー、フォートランですと、えー、OpenACC でこのループインディペンデントというものは、えー、データの独立であって、えー、ちゃんと並列化できますよということを宣言している。指示文なんですが、これをなく、えー、省いてしまっても、コンパイラーが並列であるということを見切って、自動的にちゃんと並列化してくれますので、えー、基本的に ACC カーネルズ、エンドカーネルズだけでも、えー、きちんと多重ループを並列化することはできます。なので、えー、それを踏まえると、OpenMP for CPU では、OMP パレルドゥドゥでプライベートと、え、いうところも指定する必要がありましたが、OpenACC では ACC カーネルズ、エンドカーネルズだけでも、えー、ほとんどの多重ループを適切に並列化することができます。まあ、ただもちろん、ループの中で、えー、プライベートにすべきスカラ変数などがあれば話は別ですので、そこに関してはまた後ほど、えー、出てくるかなと思います。で、左重ループを並列化するということになると、こういった書き方になっていきます。また、多重ループを一重化するということもよく行われています。従来の OpenMP だと、コラプスで何,、えー、何重ループ分を並列化するかということを指定することで一重化することができます。で、同じような構文が OpenMP45 でも、AC、OpenACC でも使うことができまして、こうしてやると、えー、3つのループをで Distribute と Parallel Do を分散させるという必要がなくなりまして、すべてを一貫して並列化することができるので、OpenMP4 台ではこういったコラプスを使いこなすのは非常に重要です。
、まあ、それ以外でも、えー、指示文がシンプルになるので、できるなら、えー、コラプスを入れておくと良い。でただ、OpenACC に関しては、これに関してもコラプスをなくしてあっても、コンパイラーが自動的にそれを検出してくれることが多いですので、えー、ACC カーネルズ、エンドカーネルズを書いただけで適切なコラプスをした上で全てのループを並列化するというのが自動で起こってくれるのがほとんどです。また、ルーコンカレントに関しては、えー、IJK に関して全てを一つの行に押し込めたルーコンカレントをすることができます。で先ほどそのディストリビュートとパラ,、えー、パラレルズが分離しているような階層的な並列化が登場していたんですが、これは GPU の階層的な構造にも関わっているものだと、えー、考えています。で今回使っていただく A100 は108個の、えー、ストリーミングマルチプロセッサーというものがあって、でその中にも、えー、非常に並列に計算するためのものが入っているといったところになっています。なので、えっと、この GPU の階層構造の詳細に関して、2時からご説明していこうと思います。もう50分ちょうどになっちゃったので、2時冒頭からまた質問を受け付ける時間を取ろうと思います。ひとまず2時ちょうどまで休憩とします。